kung mapagkagumpayan mo yung gagaw ng mga problema sunod-sunod pa ay dumarating sa pamilya mo ay kay nananatiling mabuting tao na nananatiling tumatawag sa Diyos na nananatiling positibo kapatid it's a clear indication that God's favor is on you sapagkat kakaunti lang nakagagawa nito isang mahalagang kweba ng favor or approval ng Panginoon ay yung katulad ni Jesus nakagawa ng kababalaghan makagagawa ka ng isang bagay na hindi mo kaya ni ng iba kaya magugulat ka eh, pati na rin sila kasi magtatagumpay sa negosyo mo kahit marami kang kompetensya makapapasok ka sa trabaho mapopromote ka kahit may mga kasabayan ka na mas nao na sa'yo mas magaling sa'yo mas may connection sa'yo mapapatunayang inusente ka sa kabila ng ako, pambabastos paninira sa'yo mapapalaki mo ng maayos sa mga namo gayong iniwan ka ng asawa mo gagaling ka sa sakit mo gayong akala ng iba konti na lang ang nalalabing oras mo etc yun ang magpapatunay sa iba kahit sa sarili mo na pinagpala ka that God favors you that God approves you dahil din sa mabuting pinapakita mo na hindi niya nakikita sa ibang tao. Kayong mga magulang, hanggat maaari ay pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa inyong mga anak, right? Pantay-pantay. Lahat yan mahal ninyo. Pero, aninin, lalo na kapat ang mga anak ay medyo adult na, medyo may mga pinapakita na, dalawa lang naman yan eh, papakitang maganda, papakitang pangit. O diba, may mga anak ha, na may nabibigyan ka ng pabor. Magandang babon, halimbawa, material, pera, o kaya pagtitiwala, mas pinagtitiwalaan mo. Hindi dahil sa siya ay mas mahal mo kaysa sa ibang mga anak mo. No, pantay-pantay sila. Kaya lang, mas magalang, mas marespeto, mas madiskarte, mas matipid, mas seryoso, mas masakripisyo, mas may isip. O diba? Kung minsan, hindi mo mapigil. Parang natural lang na mabigyan mo ng pabor yung mga yan. Again, hindi dahil sa sila'y mas mahal mo, kundi dahil ito ay parang affirmation, confirmation, na natutuwa ka sa ipinapakita nito. Bagay na hindi mo makita sa ibang anak mo. Palagi ko, ganun din ang Diyos sometimes. Oo. You see, pantay-pantay ang pagtingin niya sa ating lahat, pinasmadyas para sa ating lahat na buhay, na matay at muling nabuhay ang kanyang anak. Pantay-pantay tayong lahat. Sigurado yun. Lahat tayo nagkamit ng kaligtasan. Sigurado yun. Kaya lang, kung paano ang Diyos, sabi nga natin, nako, kinakalapit ka. Kung paano ang Diyos ay may paraan upang sabihin sa atin, tigilan mo yung kasalanan mo. Lubayan mo yan, layuan mo yan. Iayos mo ang buhay mo. Kinakalabit ka. Siguro may pangkilitiri ng Diyos. May kilitiri ka. Kung paanong may paraan ng Diyos para sabihin sa'yo, tigilin mo yung ginagawa mo. Palagay ko naman, mas may paraan ng Diyos. In order to tell those people living in righteousness, in the midst of these people, living naman in sinfulness, I am proud of you. Natutuwa ako sa kabutihan ginagawa mo nagigiliw ako sa pagsasakripis yung ginagawa mo palagay ko naman ganun ganun din ang Diyos and that's by giving these people favors pabor which for me are clear proofs that this particular person has the favor and has the approval of the Lord Sinabi ko yan kasi, yun ang nakikita ko sa ating mga pagbasa eh. At tulad ng sabi ni Gamaliel, isang pariseyo, patungkol sa simbahang tinatag ni Kristo na ipinakikipaglaban o tinitindigan ng mga disipulo. Ano sabi ni Gamaliel? Parang sabi niya, kung ang grupo ko yan ay sa Diyos, ay magtatagal yan. Pero kung ang grupo ko yan ay hindi sa Diyos, pasasaan ba't mawawala din yun? Maglalaho niya, malalaos yan. Kapatid, tanong mo, ilang libong taon na tayo? O diba? Patunay na ang simbang ito 
ay may approval ng Diyos. Hindi siyempre ina-approve yung mga pangit na nangyayari kung minsan sa simpang ito. Pero dahil ito yung tinatag ni Kristo, may approval ng Diyos ito, may paggabay ng Diyos ito, may favor ang simpang ito galing sa ating Panginoong Iso Kristo. Now, pwede mong itanong sa akin, Genere, Father, parang hindi ko naman nagigit siya sinasabi mo. Kasi ako naman, walang inaargabyadong tao. Tumutulong naman ako sa akapwa ko. Pero bakit gano'n sunod-sunod ang problema sa buhay ko sa pamilya ko? Eh para naman hindi ako aprobado. Nasaan naman yung pabor ng Diyos sa akin na sinasabi mo? Pero sa palay ko, matutulungan tayo ng buhay ni Bernadette sa Biro. Si Bernadette, ang siyang nakakita sa mahalay na, mahalabiran ng Lourdes. Pero, ang buhay niya hindi naging madali. Marami ang mga hindi naniwala sa kanya, marami ang kumutsya sa kanya, kahit si batang bata pa. Ang iniisip niya, nalaloloka na siya. In fact, kahit nung pumasok siya sa kumbento, mayroong isang madre na parang yun. Na-impacta. May mga madre pala dito. Na nagpahirap sa kanya. Talagang binibigyan siya ng taas na ipa sa big brother. Pinapahiraman siya. Kasi yung madre doon ito, ay hindi naniniwala na si Bernadette ay nakakakita talaga sa mahalay na. So kung baga, pinagtripan siya. Pero despite all this, si Bernadette ay nanatiling mabuting tao, may respeto, kahit sa madre ng ito, sumusunod, gumagalang, go on lang, hindi nagreklamo, hindi nagsusumpok. Hagang sa gamala ang sakit nito. Sinasabing on, her deathbed, si Bernadette ha, lumapit to yung madre na konsensya, humingin ng tawad sa kanya. And about Bernadette, this sister said, if she could suffer this much without even complaining, she must have seen the Virgin. Na kung ilalapan natin sa ating pinag-uusapan, paraphrasing this in Tagalog, pwede natin sabihin, kung ang taong ito ay makapagsasuffer o makapaghirap ng gusto na hindi nagre-reklamo at na natiling mabuting tao. Hindi malayo ang pabor ng Diyos ay nasa taong ito. Brothers and sisters, tandaan natin ang pabor ng Diyos, ang favor ni Lord, ay hindi lamang sa anyo ng kasaganahan, kaligayahan, ito rin ay pupwedeng sa anyo ng kapayapaan, kapanatagan, kahinahunan, sa gitna ng mga problemang naranasan. Isipin ninyo, ay, mas gusto ko yung favor na maganda. Ayaw ako ng pangit, kapatid. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo alam ang pinagdaraan nila, ang pinagdaanan nila bago makuha yung magandang favor na yun sa buhay nila. At hindi mo alam ang mga pagsubok na naghihintay pa sa kanila. And besides, sa palagay ko, mas maganda ang favor yung sa oras ng pagdurusa, yung gift nung, yung favor nung malampasan mo, nang hindi ka nagiging masa ng tao, yung unang mas kailangan natin. Kaya sa favor na sagana ka, kasi kasabi nga natin, Lord, kahit wala nang limpak-limpak na biyaya, huwag lang ako magkakasakit, right? So mas kailangan natin ang favor ng Diyos. Huwag tayo nagdurusa. At kapag nansya na ay itagalak mo, kagalak mo. Sapagat kung saan naman niyang ibinibigay sa iyo. Grasya ito. And indeed, sapat na. Halos yung malaman mong mahal ka ng Diyos. Pero, hindi nga ba't added blessing, bonus na blessing, yung malaman mong natutuwa sa iyo. Because with it comes not just remarkable blessings, blessings even in suffering, kundi yung confidence na sa kabila ng mga taong nagbabasya sa iyo, sa kabila ng mga taong hindi natutuwa sa ginagawa mo, ito ay confirmation. Ang Diyos ang nagsasabi, ituloy mo yung ginagawa mo. Tama ito. Ay, God's your back. Sa kabila din ng mga pangit na nangyayari sa iyo. 